in collaborazione con Rolex, Suzuki, Comitti, Not Only a Boat e Lifestyle. Nautica, la rosa dei venti, artigianato del Lago Maggiore. Benetò. Zar Formenti, costruito in Italia, disegnato con passione. Benvenuti cari amici telespettatori al consueto appuntamento settimanale con Sport Dor TV, Sport Dor TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook sportador.tv. In questa puntata parliamo di motonautica. Moto che dal circuito nella seconda parte da San Nazaro Dongina e qui da Viareggio invece parliamo della prima edizione della VBV Legend, la leggenda della Viareggio Bastia Viareggio, una delle gare offshore più belle nella storia della motonautica dal 62 al 92 si è disputata sull'onda del successo della mitica Chaos Torchi Chaos, prima edizione nel 1961 che ancora si corre nel Solent, nel canale della Manica dall'isola di White fino a Torchi e ritorno dopo il successo della Miami in Nassau Miami, gara degli anni 50 dalla Florida Miami fino a Nassau, la capitale delle Bahamas, andata e ritorno. Questa della Viareggio Bastia Viareggio è una gara storica che ha fatto conoscere la nautica al mondo italiano, ha fatto conoscere la cantieristica italiana al mondo, sono 200 miglia di gara, erano 200 miglia di gara, partenza da Viareggio fino a Forte di Marmi, lungo la Versilia, poi fino all'isola del Tino, davanti al Golfo della Spezia, ritorno a Viareggio, 40 miglia di gara e poi 80 miglia di gara da Viareggio fino a Bastia andata e ritorno totale 200 miglia, i primi anni si dormiva a Viareggio e si ritornava il giorno dopo, grandi nomi hanno disputato questa gara e quest'anno il club nautico della Versiglia organizzatori che l'anno prossimo festeggia i 60 anni assieme alla sonautica di Luca e Viareggio ha organizzato questo ritrovo, questo rincontro dell'offshore appunto premi per le barche più belle, per chi ha scritto pagine storiche di questo grande evento, la Viareggio Bastia, Viareggio sentiamo appunto il parere di tanti personaggi del mondo della motonautica d'altura presenti qui a Viareggio nel terzo weekend di luglio. Un grande evento questa riscoperta Bertini, questa Vibu Village, questa leggenda della Viareggio Bastia che ritorna dopo 25 anni di mortorio anche a questo parco dei cetaci che impedisce le gare di offshore di motonautica d'altura nell'Alto Tirreno e nel Mar Ligure. Esatto, sì, abbiamo voluto fare una rievocazione storica della, della gara pur non potendo fare la gara stessa perché appunto come ha accennato nel parco le cetacei non si possono effettuare competizioni eh, però noi abbiamo voluto invece fare qualcosa qua davanti alla sede del club nautico, la sede storica della gara dell'organizzatore club nautico Versilia su questi piazzali appunto abbiamo voluto portare alcune imbarcazioni che hanno partecipato a alcune edizioni della, della mitica Via Reggio Vasti Via Reggio c'è la Speranziella che vinse la seconda edizione, il White Tornado, insomma belle imbarcazioni, sei imbarcazioni, un numero limitato, però come prima edizione già un bilancio positivo. Sì esatto, le imbarcazioni pronte in giro sono poche, pochissime, si stanno preparando, è una cosa che è in embrione, quindi si sta evolvendo piano piano. Siamo riusciti a portare non troppe barche, ma insomma tre storiche, tre pezzi unici fra l'altro, un Gagliotta, uno Speranziella e un Bertram, unici esemplari al mondo. Quindi barche che hanno fatto la storia della motonautica e dell'offshore. Esatto, anche come design, come scuola di nautica, veramente, il Bertram per le carene di Ant, Speranziella per le carene di Levi e, e addirittura appunto il Gagliotta con le carene di Salvatore Gagliotta, un napoletano che faceva delle barche incredibili. Però un bilancio sicuramente positivo, avete un po' smosso le acque, dopo 25 anni di letargo questo è sicuramente un grande successo, ora si riparla della mitica Viareggio Bastia Viareggio. Esatto, uno stagno, proprio buttare un sasso in uno stagno che era fermo da, appunto, come hai detto te, da più di vent'anni. Si spera che la cosa possa avere un seguito già al prossimo anno per il sessantennale del club nautico Versiglia, 
pensiamo di fare un'edizione ancora migliore di quella di quest'anno. Gianni Giampaoli dell'Assonautica di Lucca e Viareggio, uno delle menti organizzative della Viareggio Bastia. Viareggio, un amico che da oltre 30 anni ci conosciamo. Allora, grande successo Gianni, sei barche, non male come prima edizione, questo evento che dobbiamo un po' raccontarlo, spiegarlo ai giovani che non sanno che cos'è il vero offshore, le gare di 200.000, a quelle belle in mare aperto che ci piacciono a noi. Noi abbiamo avviato un'avventura, questa è stata un'avventura in tutti i sensi, con Marco che credo che non si può mai dire, questo ragazzo con la sua passione senza chiedere nulla e questo che abbiamo fatto lo dobbiamo tutto a lui. Io l'ho assecondato con le mie modeste conoscenze amministrative, con tutto quello che è i problemi burocratici, però la parte sostanziosa sia i contatti con gli americani, che lui è ammirato e, e, e gli vogliono un bene di cuore, se no uno che porta una barca, la porta a Viareggio, il Bertra, quello che ha spesso mi viene in mente l'intervista che fece a Franz Furre, sembra quasi la storia che si ripete, quando parlava di Bertra proprio diceva non so i soldi che fa, che, che spende Bertra per portare le barche alla Viareggio Pastia Viareggio negli anni 60, sembra che qualche cosa si sia replicato. Gli americani sono venuti qua? Sono venuti qua, gli americani in forze con le loro famiglie e hanno portato una verve che a Viareggio fa bene, perché questa è una città un po' raccolta su se stessa, anche da questo punto di vista. Noi siamo quelli che, eh, parafrasando la famosa frase di Tobino, personaggio culturale importante della storia di Viareggio, che ha fatto il libro sulla spiaggia e di là dal molo, noi invece diciamo in Darsena e di là dal molo, perché Viareggio ha due anime, i balneari che lavorano tre mesi l'anno e poi, come l'Orsi, vanno in letargo. In Darsena si lavora 365 giorni l'anno. In Dazio nasce la cultura del mare, ci sono i meccanici, i tecnici, i provetti. È una cosa che Viareggio, con la sua natura un po' scialtronesca, di, di, difetta di valorizzare. Ora non è che siamo noi quelli che valorizziamo, ci mancherebbe altro, ma noi mettiamo una piccola zeppa, possiamo dire, in questo meccanismo. Maurizio Ambrogetti, due vittorie a Viareggio Bastia, nell'83 e nel 91 con Angelo Spetta. Cosa vuol dire quella della Viareggio Bastia Viareggio? mito, una leggenda, una delle più belle gare, io ne ho fatte tante, più di cento, che abbia mai fatto nella mia vita. È rimasta nel mio cuore, la Viareggio era una gara vera, una gara difficile, una gara di navigazione, e quindi insomma, ho un affetto molto particolare per la Viareggio a partire di Fulvio Maria Ballabio, dalle quattro ruote al mondo dello show negli anni Ottanta, due grandi vittorie qui alla Viareggio Bastia Viareggio, 86-90, cosa vuol dire vincere la Viareggio Bastia? Beh, eh, si spera sempre quando si sogna da bambini di voler fare da grandi i piloti, di vincere o partecipare alle gare più importanti. Per le auto sono riuscito a partecipare in Indianapoli, Le Mans, Parigi, Dakar, quando sono entrato nelle, nelle barche il sogno era poter partecipare alla Viareggio Bastia. Ho avuto la fortuna il primo anno di vincere il mio debutto con un grande che è stato Antonio Gioffredi e sono stato felice per la seconda volta a vincere le 90 e io alle banette con un caro amico che è stato Enrico De Marco. Il momento più bello della Viareggio Bastia e Viareggio? Direi che ce ne sono tanti di momenti della Viareggio Bastia. È uno dei più belli quando si arriva a Bastia, eh, che sparano il razzo come quando è capitato a me che sei primo, eh, tiri un grosso sospiro perché poi c'è tutto da rifare perché sei solo a, a metà strada e il momento bello è quando hai un elicottero, un aereo sopra che intravedi le gru e vuol dire che è quasi fatta. Giovanna Reposi Spelta, la prima donna dell'offshore, la vera prima donna dell'offshore, cosa vuol dire il Viareggio Bastia Viareggio Giovanna? Beh, credo che sia l'unica gara che è rimasta veramente offshore. Max Bertolucci, un viareggino doc, uno che non molla mai, corre ancora nel 2016, campionato mondiale Endurance e non solo, si è presente a questa Viareggio Bastia leggendaria, ma soprattutto eravamo insieme 25 anni fa, abbiamo fatto la Viareggio Bastia nel 1991, cosa vuol dire per te viareggino e grandi piloti di motonautica questo evento? Beh, eh, per me se, senti un onore essere... Via Reggino, ma comunque continuare a correre. Oggi è stata una grande manifestazione, abbiamo visto anche grandi personaggi che correvano a quell'epoca. L'importante è andare avanti e comunque continuare a far fiorire questa passione. Una delle barche più belle qui a Viareggio è questa barca di Gagliotto 1968, il Buddha Specia. Tu Marcello l'hai trovata, abbandonata, da 40 anni l'hai tirata fuori, l'hai rifatta tutta originale e hai vinto anche il primo come barca più bella. Complimenti per la tua passione e per il lavoro che hai fatto. Grazie, in effetti la barca ha fatto la Viareggio Bastia Viareggio nel 68 e durante l'andata verso Bastia ha urtato un corpo galleggiante in Gorgona, è rimasta spiaggiata nell'isola di 
Gorgona e dopo è stata portata a Livorno, successivamente svolte le pratiche assicurative, Gagliotta l'ha lasciata in cantiere Romoli a Livorno, dove è rimasta per 40 anni, io l'ho presa nel 2010 e l'ho rifatta completamente. Ehi, l'offshore è la motoratica nel sangue, una passione di farla così a nuova lucido, bellissima, complimenti. Ero bambino quando mio padre mi portò a Via Reggio a vedere una bastia, Via Reggio Bastia, e da bambino eh, rimani affascinato, no? E quindi ti rimane dentro. Presente la prima edizione della Vibu Village, tanti campioni di motonautica come abbiamo visto, peccato per chi era assente, non è intervenuto, ma per far capire la forza di questo importante evento sono venuti dall'America nomi famosi dell'offshore della motonautica d'altura come il trotman americano Bob Saccenti, la lady dell'offshore Gail Jacobi vincitrice con la madre nel 1965 qui a Viareggio e Nick Van Hoff dei cantieri Bertram, il famoso cantiere americano, pensate, ha portato qui un'imbarcazione, il White Tornado. Nado, giunto secondo in questa speciale classifica delle barche presenti e ha parlato anche i saluti del Commodore del New York Yacht Club, partner di questa importante manifestazione, Vibu V Legend. It's an honor. It's just been a very unique and exciting experience, almost 50 years since the White Tornado has been in these waters. Bob, what does it mean to be here in Via Reggio? And it's very exciting to be here, just envision how the race was when it was in this area here. In the... Questo orologio ha visto momenti che svaniscono in un attimo e momenti che restano impressi per sempre. Ha visto le peggiori condizioni e le migliori prestazioni. Ma solo a posteriori ci si rende conto che proprio in quei momenti si stava scrivendo la storia della vela. Non segna solo l'ora, segna la storia. di sport. Benetto. Sali in quota, avvicinati alle montagne del Trentino occidentale con Funivie e Seggiovie. Fino a settembre le località dell'associazione Schirama Dolomiti ad Amello Brenta ti aspettano per scoprire gli itinerari più belli. Se acquisti adesso lo ski pass stagionale del prossimo inverno, avrai libero accesso agli impianti di risalita tutta l'estate. Vivi con noi una stagione di emozioni. Info su schirama.it Grande successo qui a Viareggio per la Vibu Village, in prima edizione, la leggenda della Viareggio Bastia, Viareggio, premi per tutti e grandi riconoscimenti per chi ha scritto pagine importanti nella storia della motonautica d'altura, un ringraziamento al club nautico Versiglia e due promotori di questo grande evento, Marco Bertini e Gianni Giampaolo e poi grandi presenti, l'appuntamento ritorna l'anno prossimo, sempre a luglio con la seconda edizione, anche io nel mio piccolo eh, ho scritto una pagina importante in questa edizione, non sono voluto mancare, ho portato la mia maglietta, questa t-shirt ha 30 anni di storia, ricorda un grande amico che non c'è più, Antonio Gioffredi, perché nel 1986 vinse la Viareggio Bastia Viareggio e poi con la stessa barca il Made Deal ha vinto il mondiale classe 3 e classe 1 e io lo ricordo come credo tutti i grandi appassionati di eh, motonautico. Ora c'è la pubblicità ma non toccate il telecomando che parleremo ancora di questa grande e bellissima disciplina nella seconda parte di questa puntata di Sport ad TV, a tra poco, non toccate il telecomando. In collaborazione con Rolex, Suzuki, Comitti, 
Not only a boat, a lifestyle. Nautica, la rosa dei venti, artigianato del lago maggiore. Benetò. Zar Formenti, costruito in Italia, disegnato con passione.